সবাই কো ওয়েলকাম আজকে ডিসকাশনের সেশনে আজকে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরি ডেফিনেশন গ্রাউন্ডেড থিওরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গ্রাউন্ডেড থিওরি টাইপস তার উইকনেস এবং তার যে স্ট্রেনদেন সেগুলো আমরা জানবো এবং গ্রাউন্ডেড থিওরির যে স্টেপসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা জানবো যা আমাদের সিলেবাসে রয়েছে তো চলুন তাহলে কথা না বাড়ি আলোচনা এগিয়ে যায় প্রথমে আগে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড থিওরি হিস্ট্রি বা তার ইতিহাসটা কি অর্থাৎ তার মূল প্রবক্তা কারা এখানে বলা হচ্ছে বার্নি জি গ্লেসার এবং অ্যাসলিন এল স্ট্রস ডেভেলপ গ্রাউন্ডেড থিওরি ইন দ্য লাস্ট নাইনটিন সিক্সটিস অর্থাৎ উনিশশো সালের শেষের দিকে বার্নি জি গ্লেসার এবং অ্যাসলিন এল স্ট্রস কি করেন গ্রাউন্ডেড থিওরির কনসেপ্ট ডেভেলপ করেন বা তারা এই থিওরির কনসেপ্ট প্রদান করেন ঠিক আছে এবারে উনিশশো সালে তারা এই গ্রাউন্ডেড থিওরির ওপর ভিত্তি করে গ্রাউন্ডেড থিওরির ডিটেলসে অর্থাৎ তথ্যের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা প্রদানের জন্য একটা বই পাবলিশ করেন কত সালে উনিশশো সালে বইটার নাম কি দ্য ডিসকভারি অফ গ্রাউন্ডেড থিওরি এই বইয়ের লেখক ছিলেন কে গ্লেসা এবং স্ট্রস এবারে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরির কতগুলো ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা জেনে নেব যার মধ্যে স্ট্রসের ডেফিনেশন এবং গ্লেসারের ডেফিনেশনটা জানবো এখানে যেমন স্ট্রস এবং কর্বিন বলছেন মানে মূলত স্ট্রয়স আর কি তিনি বলছেন এই কোয়ালিটিভ রিসার্চ মেথড দ্যাট ইউজেস এ সিস্টেম্যাটিক সেট অফ প্রসিডিউরস টু ডেভেলপ অ্যান্ড ইন্ডাকটিভলি ডেপ্রাইভ থিওরি অ্যাবাউট এ ফিনোমিনা অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরি কি একটা কোয়ালিটিভ রিসার্চ মেথড কি করা হচ্ছে যাকে দ্যাট ইউজেস এ সিস্টেম্যাটিক সেট অফ প্রসিডিউরস যাকে একটা সিস্টেম্যাটিক সেট অফ প্রসিডিউর হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে বা প্রয়োগ করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে কি জন্য টু ডেভেলপ ডেভেলপ অ্যান ইন্ডাকটিভলি অর্থাৎ ইন্ডাকটিভলি কোনো থিওরিকে কি ডিপ্রাইভ থিওরি অ্যাবাউট এ ফেনোমিনা অর্থাৎ কোনো ফেনোমিনাকে ইন্ডাকটিভলি ডেভেলপ করার জন্য ঠিক আছে যে সিস্টেম্যাটিক ওয়েটে যে মেথডকে ইউজ করা হয় সেটাকে তিনি গ্রাউন্ডেড থিওরি বলছেন ক্লিয়ার হলো এখানে এবারে আমরা গ্লেসারের ডেফিনেশনটা জানার চেষ্টা করব বা গ্লেসারের কনসেপ্টটা নেব উনি ডেফিনেশন থেকে কি বলছেন উনি বলছেন গ্রাউন্ডেড থিওরি ইজ দ্য স্টাডি অফ এ কনসেপ্ট অর্থাৎ এটা কি একটা কনসেপ্টের স্টাডি ঠিক আছে তারপর উনি বলছেন ইট ইজ নট ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অফ এ ডেসক্রিপটিভ প্রবলেম অর্থাৎ এটা কোনো প্রবলেমের অর্থাৎ ডেসক্রিপটিভ প্রবলেমের কোনো ডেসক্রিপটিভ স্টাডি এটা কিন্তু নয় এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্টের স্টাডি অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিষয়টা যদি বলতে যায় উনি এক কথাই একই কথা বোঝাচ্ছেন যে এটা একটা মেথড এটা কোনো পৃথক ধরনের কোনো ডিজাইন নয় বা কোনো ধরনের পৃথক যা কোনো প্রবলেমকে সলভ করে অন্যান্য রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি আর কি ঠিক আছে তারপরে এখানে গ্রাউন্ডেড থিওরি আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব যার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে গ্রাউন্ডেড থিওরি ইজ এ কোয়ালিটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরি কি এক ধরনের কোয়ালিটিভ রিসার্চ মেথোডোলজি তারপরে এখানে বলা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড থিওরি ইজ ইন্ট্রোডিউস অ্যাজ অ্যান ইন্ডাকটিভ কম্প্যারেটিভ মেথোডোলজি অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরিকে কীভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ইন্ডাকটিভলি এবং কম্প্যারেটিভ এটা একটা মেথোডোলজি অর্থাৎ ইন্ডাকটিভলি মানে কি আরোহমূলক এবং কম্প্যারেটিভ মানে কি তুলনামূলক অর্থাৎ আরোহমূলক তুলনামূলক একটা পদ্ধতি হচ্ছে কে গ্রাউন্ডেড থিওরি তারপরে এখানে বলা হচ্ছে ইট প্রোভাইড সিস্টেম্যাটিক গাইডলাইন্স ফর গ্যাদারিং সিনথেসাইজিং অ্যানালাইজিং অ্যান্ড কনসেপচুয়ালাইজিং কোয়ালিটিভ ডেটা অর্থাৎ এটা কি করে সিস্টেম্যাটিক গাইডলাইন প্রদান করে কিসের জন্য গ্যাদার করার জন্য বা কালেক্ট করার জন্য কি কালেক়ট করার জন্য কোনো কোয়ালিটিভ ডেটাকে সিনথেসাইজ করার জন্য অ্যানালাইজ করার জন্য এবং কনসেপচুয়ালাইজ করার জন্য অর্থাৎ কোনো কোয়ালিটিভ ডেটাকে কনসেপচুয়ালাইজ অ্যানালাইজ এবং সিনথেসাইজ করার জন্য যে মেথড ইউজ করা হয় বা যে সিস্টেম্যাটিক গাইডলাইন ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড থিওরি তারপরে এখানে বলা হচ্ছে দিস ইজ ইউজ ফর দ্য পারপাস অফ থিওরি কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ এই থিওরিটাকে মানে এই গ্রাউন্ডেড থিওরিটাকে কি জন্য ইউজ করা হয় কি লক্ষ্য পূরণের জন্য থিওরি কনস্ট্রাকশনের জন্য বা থিওরি নির্মাণের জন্য অর্থাৎ তথ্য নির্মাণের জন্য তারপর এখানে বলা হচ্ছে ডিজাইন টু হেল্প সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট জেনারেট থিওরি অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট বা সমাজবিজ্ঞানী যারা রয়েছেন সোশিওলজিস্ট যারা আছেন সমাজবিজ্ঞানী তাদেরকে থিওরি বা তথ্য নির্মাণে বা জেনারেট করার হেল্প করার জন্য একে ডিজাইন করা হয়েছে এই গ্রাউন্ডেড থিওরিটাকে তারপর এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ নট হাইপোথিসিস অ্যান্ড প্রবলেম ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ এটা কি করছে এটা হাইপোথিসিস ওরিয়েন্টেডও নয় এবং এটা প্রবলেম ওরিয়েন্টেডও নয় যেখানে ডেফিনেশন দিয়ে দিতে গিয়ে কেউ বললেন এটা গ্লেসার বলেছিলেন ঠিক আছে উনি বলেছিলেন যে এটা কোনো প্রবলেম ওরিয়েন্টেড অ্যাক্টিভিটি নয় ঠিক আছে যা কোনো ডিসক্রিপটিভ প্রবলেমের সলিউশন দেবে এটা আমরা তার ডেফিনেশনে দেখেছিলাম বা জানতে পেরেছিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ হাইপোথিসিসকে নিয়ে ডিল করে না তার মানে কি গ্রাউন্ডেড
আমাদের কোনো থিওরিকে ব্রডলি এক্সপ্লেনেশন করতে হয় তখন দরকার হয় আর যখন কোনো প্রসেসকে এক্সপ্লেনেশন প্রদান করতে হয় তখন আমাদের গ্রাউন্ডেড থিওরির দরকার পড়ে বা প্রয়োজনীয়তা পড়ে অর্থাৎ এক কথায় যখন কোনো তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং কোনো প্রক্রিয়াকে যখন ব্যাখ্যা করতে হয় তখন আমাদের গ্রাউন্ডেড থিওরি দরকার তারপরে এখানে বলা হচ্ছে স্পেশালি হেল্পফুল হোয়েন কারেন্ট থিওরিজ অ্যাবাউট এ ফিনোমিনা আর আইদার ইনএডিকুয়েট অর নন এক্সিস্টেন্ট অর্থাৎ এটা তখন হেল্পফুল হয় যখন দেখা যায় কোনো বর্তমান তত্ত্ব যা ঘটনা কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা যদি অপর্যাপ্ত হয় এবং তা যদি অস্তিত্বহীন হয় তাহলে এই গ্রাউন্ডেড থিওরি খুব হেল্পফুল ইনএডিকুয়েট অ্যান্ড নন এক্সিস্টেন্ট ঠিক আছে এটা ক্রিস ওয়েলের মানে মতামত ছিল ওপিনিয়ন ছিল যে আমরা কখন গ্রাউন্ডেড থিওরি ইউজ করি তারপরে এখানে বলা হচ্ছে হোয়েন উই উইস টু স্টাডি সাম প্রসেস সাচ অ্যাজ হাউ স্টুডেন্টস ডেভেলপ অ্যাজ রাইটার্স অর্থাৎ আমরা যখন কোনো প্রসেসকে স্টাডি করতে চাই তখন আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরিকে ইউজ করি যেমন কি যেমন স্টুডেন্টরা রাইটার হিসেবে কীভাবে বিকশিত হয় বা তারা ডেভেলপ কীভাবে হয় এটা একটা স্টাডি হতে পারে এই স্টাডিটাকে মানে এই প্রসেসটাকে স্টাডি করার জন্য আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি ইউজ করতে পারি তাহলে বোঝা গেল অর্থাৎ কোনো থিওরিকে বা কোনো প্রসেসকে যখন আমরা এক্সপ্লেনেশন প্রদান করি বা বা তার বর্ণনামূলক যখন ব্যাখ্যা চাই তখন আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি ইউজ করতে পারি পাশাপাশি এমন কোনো ফিনোমিনা বা এমন কোনো সাবজেক্ট বা ঘটনা যেটা অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে এবং অস্তিত্বহীনভাবে থাকে তখন আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরিকে ইউজ করতে পারি পাশাপাশি যখন আমরা কোনো প্রসেসকে স্টাডি করতে চাই তখন আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরিকে ইউজ করতে পারি বা তখন ইউজফুল এবারে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি কতগুলো স্টেপস বা পর্যায়গুলি দেখে নেব টোটাল গ্রাউন্ডেড থিওরিতে পাঁচখানা মানে পাঁচটা স্টেপ রয়েছে পাঁচখানা নয় মাফ করবেন পাঁচটা স্টেপস আছে বা পাঁচটা পর্যায়ে আছে কি কি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডেটা কালেকশন সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে কোড থার্ড স্টেপ হচ্ছে কনসেপ্টেড স্টেপ ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে ক্যাটাগরিজ ফিফথ স্টেপ হচ্ছে থিওরি বা থিওরি কনস্ট্রাকশন স্টেপ এবার আমরা প্রত্যেকটা স্টেপটা ব্যাপারে একটু জেনে নিই ফার্স্ট স্টেপ যেটা হচ্ছে ডেটা কালেকশন স্টেপ এটাতে কি করা হবে ডেটা গ্যাদার করা হবে ডেটাগুলোকে কালেক্ট করা হবে যার কারণে এটাকে ডেটা কালেকশনের স্টেপ বলা হয়েছে ঠিক আছে এই এই স্টেপ ক্রস করে আসবে কে কোনটা সেকেন্ড স্টেপ অর্থাৎ কোডিংয়ের স্টেপ যাকে কোড বলা হয়েছে এই কোড কিন্তু কম্পিউটারে কোডিং নয় কিন্তু এই কোডটা একটু আলাদা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে লিঙ্ক বিটুইন কালেক্টিং অর গ্যাদারিং ডেটা অর্থাৎ যে ডেটাটা কালেক্ট করা হয়েছে সেই কালেক্ট করা ডেটাগুলোর মধ্যে বা গ্যাদার করা ডেটাগুলোর মধ্যে লিঙ্ক স্থাপন করা যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে কোডিং ঠিক আছে এবার এই কোডিংটা তিন রকমভাবে করা হয়ে থাকে একটা কি এক প্রথম হচ্ছে ওপেন কোডিং যেখানে কনসেপ্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় তারপরে হচ্ছে কি এক্সিএল কোডিং যেখানে লজিক্যাল কানেকশনগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় আর তারপরে হচ্ছে সিলেকটিভ কোডিং যেখানে কোর ক্যাটাগরিগুলো রিলেশনশিপগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় ঠিক আছে অর্থাৎ রিলেশনশিপটাকে বিল্ড করা হয় কোর কোরলি এবং সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল কোডিং এখানে কি অর্থাৎ কোডিংয়ের কাজই হচ্ছে গ্যাদার করা ডেটার মধ্যে রিলেশনশিপ বিল্ড করা বা লিঙ্ক বিল্ড করা সেটা বিভিন্ন ফর্মাতে হতে পারে ওপেন কোডিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে এক্সেল কোডিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে সিলেকটিভ কোডিংয়ের মাধ্যমেও হতে পারে ঠিক আছে এই কোডিংটা কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চের অনেকগুলো জায়গায় রয়েছে আমি এটা পরে আর কোনো দিন ক্লাসে ডিসকাস হলে আমি আলোচনা করবো নিশ্চয় আপনার একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাবো থার্ড স্টেপের দিকে থার্ড স্টেপ কোনটা থার্ড স্টেপ হচ্ছে কনসেপ্টের স্টেজটা বা কনসেপ্টের পর্যায়টা যেখানে কি করা হচ্ছে কোডিংয়ের মাধ্যমে যে গ্যাদার করা ডেটাগুলোর মাঝে লিঙ্ক স্থাপন করা হলো বা কানেকশন বিল্ড করা হলো এবার ওই কোডগুলোকে কি করা হবে কালেক্ট করা হবে সিমিলার কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ একই যে বিশ্ব বিষয়বস্তু আছে বা সাদৃশ্য কোড রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই থার্ড স্টেপে কনসেপ্ট স্টেজে কি করা হবে সেটাকে কালেক্ট করা হবে এখানে বলেই দেওয়া হয়েছে কালেকশন অফ কোর্স অফ সিমিলার কন্টেন্ট অর্থাৎ একই রকমের যে সমস্ত কন্টেন্টের মানে কোডিং ওয়ালা যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে কালেক্ট করা হবে এই থার্ড স্টেপে ঠিক আছে এরপরে ফোর্থ স্টেপে কি হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করা হবে অর্থাৎ যে কোডটাকে কালেক্ট করা হলো সিমিলার কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে এবার সেইগুলোকে ব্রড গ্রুপ মেনটেন করে সিমিলার কনসেপ্টগুলোকে কি করা হবে ক্যাটাগরাইজ করা হবে অর্থাৎ এক একটা বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে একটা থিওরি জেনারেট করার জন্য ঠিক আছে তারপর ফিফথ স্টেজে গিয়ে থিওরি সেই ক্যাটাগরিগুলোকে কি করা হবে কালেক্ট করা হবে এবং কালেক্ট করার পর একটা থিওরি কনস্ট্রাক্ট করা হবে যার কারণে ফিফথ স্টেজ কি বলা হয়েছে থিওরি কনস্ট্রাকশনের স্টেজ এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কালেকশন অফ ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ থিওরি বোঝা গেল তাহলে গ্রাউন্ডেড থিওরিতে কি হচ্ছে কেন একে মেথড বলা হয়েছে এটা কোনো রিসার্চ ডিজাইন না কিন্তু বাবা করে এ
ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি কারণ স্বাভাবিক ব্যাপার তিনি গ্যাদার করা ডেটা ডেটাটাকে নিয়ে কালেক্ট কোডিং মানে কোডিং করার চেষ্টা করছেন রিলেশনশিপ বিল্ড করছেন তাদের মধ্যে সিমিলারিটিস কন্টেন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করছেন তারপর সেটাকে তিনি ক্যাটাগরাইজ করছেন ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি মেমোয়িং করছেন এক কথায় যার কারণে এই সেকেন্ড স্টেজ থেকে ফোর্থ স্টেজের যে টোটাল এই যে তিনটা স্টেজ এই তিনটা স্টেজকে মেমোয়িং স্টেজ বলা হয় ঠিক আছে বা কোথাও কোথাও আপনারা দেখবেন এটি মেমো স্টেজও বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে এবারে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি টাইপগুলো সম্পর্কে জানব এখানে বলা হচ্ছে দে আর থ্রি টাইপস অফ গ্রাউন্ডেড থিওরি অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরির তিন প্রকারের টাইপ রয়েছে কি কি ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরি স্ট্রাইউশন গ্রাউন্ডেড থিওরি কনস্ট্রাকটিভিট রিস গ্রাউন্ডেড থিওরি অর্থাৎ এই তিন প্রকারের গ্রাউন্ডেড থিওরি আমরা পাই এবারে নেক্সট স্লাইডে আমরা কি করব এই তিন প্রকার গ্রাউন্ডেড থিওরি মাঝে একটা কম্পারেটিভ বা একটা পার্থক্যমূলক আলোচনা আমরা দেখে নেব যাতে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে দেখুন প্রথমে বলা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম এরিয়া ঠিক আছে অর্থাৎ তিনটে গ্রাউন্ডেড থিওরি প্রবলেম এরিয়াগুলো কোনগুলোকে নিয়ে আইডেন্টিফাই করে সেটা এখানে মানে তুলনামূলকভাবে তোলা হয়েছে বা দেখানো হয়েছে যেমন ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরি কি করছে এমার্জেন্ট এরিয়াকে মানে আইডেন্টিফাই করছে অর্থাৎ উত্থানমূলক যে সমস্ত বিষয়বস্তু রয়েছে তার জন্য ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরিকে ইউজ করা হয়ে থাকে ঠিক আছে এবার স্ট্রয়েশিয়ান যে গ্রাউন্ডেড থিওরি আছে তা কি করছে তা এক্সপিরিয়েন্স প্রাগমাটিজম অ্যান্ড লিটারেচার বেজ যে সমস্ত কাজ রয়েছে বা এরিয়া রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে ডিল করে বা সেগুলোকে নিয়ে সে তার কনসেপ্ট প্রদান করে ঠিক আছে এবার কনস্ট্রাকটিভিস্ট যে গ্রাউন্ডেড থিওরি রয়েছে তা কি করে সেন্থিসাইজিং যে কনসেপ্টগুলো রয়েছে অর্থাৎ সেন্সেটিভ অর্থাৎ সংবেদনমূলক যে সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো থাকে সেগুলো সম্পর্কে কনস্ট্রাকটিভিস গ্রাউন্ডেড থিওরি ধারণা প্রদান করে বা কনসেপ্ট প্রদান করে এবং তার কাজটাই সেটা হচ্ছে অর্থাৎ সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে নিয়ে কনস্ট্রাকটিভিস গ্রাউন্ডেড থিওরি ডিসকাস করে এক্সপিরিয়েন্স প্র্যাগমাটিজম এবং লিটারেচারের যে সমস্ত বিষয়গুলো বা এরিয়া নিয়ে স্ট্রাশিয়ান গ্রাউন্ডেড থিওরি আলোচনা করে এবং এমার্জেন্ট বিষয়গুলোকে নিয়ে ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরি আলোচনা করে বোঝাতে পারলাম আমি এখানে এবার এখানে কি হয় ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরি থেকে এখানে কোনো ইনিশিয়াল লিটারেচার রিভিউ থাকে না ঠিক আছে এবং কনস্ট্রাকটিভিস্ট যেটা গ্রাউন্ডেড থিওরি আছে সেটা ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক হয় বা ডিসিপ্লিন বেস হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হয় এরপরে আমরা নেক্সট আর একটা পার্থক্য দেখে নেব এখানে বলা হচ্ছে কন্ডাক্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপিং থিওরি অর্থাৎ কোন ধরনের রিসার্চ এখানে ডেভেলপ করা হয় বা কোন ধরনের থিওরি ডেভেলপ করা হয় ঠিক আছে ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরির ক্ষেত্রে লেজার ফেয়ার যে থিওরি জেনারেশন আছে সেটাকে ডেভেলপ করা হয় এবং স্ট্রয়েশিয়ান যে গ্রাউন্ডেড থিওরি আছে সেখানে প্যারাডাইম মডেল থিওরিকে ডেভেলপ করা হয় বা তার ভ্যারিফিকেশানটাকে ডেভেলপ করা হয় ঠিক আছে ঠিক এইভাবে কনস্ট্রাকটিভিস্ট গ্রাউন্ডেড থিওরি কি করে সে কো কনস্ট্রাকশান এবং রিকনস্ট্রাকশানের ডেটার যে থিওরি সেটাকে সে ডেভেলপ করে বা সেটার কনসেপ্ট প্রদান করে বা সেই রিলেটেড কাজ বা রিসার্চ কন্ডাক্ট করে ক্লিয়ার বোঝা গেল এখানে এরপর আরেকটা দেখে নেব রিলেশনশিপ টু পার্টিসিপেন্ট অর্থাৎ যে পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে ডেটাটাকে গ্যাদার করা হচ্ছে ক্লাসিক মডেলের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ভূমিকা কেমন বা কীভাবে তারা কাজ করে বা তাদের সঙ্গে রিলেশনটা কীরূপ স্ট্রয়েশনের ক্ষেত্রে কী মানে কীরূপ কনস্ট্রাকটিভিস্টের ক্ষেত্রে কীরূপ তা আমরা দেখে নেব এখানে কী হয় রিলেশনশিপ পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে ক্লাসিক মডেলে বা ক্লাসিক গ্রাউন্ডের থিওরিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন মানে স্বাধীনভাবে এখানে তাদের সঙ্গে ডিল করা হয় বা তাদের সঙ্গে রিলেশনশিপ স্থাপনের চেষ্টা করা হয় এবার স্ট্রয়েশিয়ান বা স্ট্রয়েশিয়াস যে মডেলটা আছে গ্রাউন্ডের থিওরিটা সেখানে কী হয় পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে রিলেশনশিপটা অ্যাক্টিভ স্বাধীন না অ্যাক্টিভ এখানে ইনঅ্যাক্টিভও নয় ঠিক আছে এবার কনস্ট্রাকটিভিস্ট যে গ্রাউন্ডেড থিওরি আছে সেখানে কো কনস্ট্রাকশান অর্থাৎ কো অপারেটিভলি পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে রিলেশনশিপ বিল্ড করা হয় এবারে ফোর্থ নাম্বার একটা মানে ডিফারেন্সের আমরা দেখে নেবো যেখানে বলা হচ্ছে কি ইভ্যালুয়েটিং থিওরি অর্থাৎ কোন ধরনের থিওরিগুলোকে ইভ্যালুয়েট কিভাবে করা হয় মানে থিওরিগুলোকে এক কথায় ইভ্যালুয়েট কিভাবে করা হয় তার মাপকারিটা কি এখানে যেমন কি করা হয় ওয়ার্ক কতটা করছে সেটা দেখা হয় রেলিভেন্স কতটা আছে সেটা দেখা হচ্ছে এবং মডিফাইবিলিটি কতটা সেটা সেটা এখানে দেখা হচ্ছে কতটা মডিফাই করা হলো সেটা এখানে দেখা হয় কোন মডেলে ক্লাসিক যে গ্রাউন্ডেড থিওরি আছে সেখানে এবার স্ট্রয়েশিয়ান যে মডেল আছে বা স্ট্রয়েশিয়ান যে গ্রাউন্ডেড থিওরি সেখানে কিভাবে করা হয় তার ভ্যালিডিটি চেক করা হয় রিয়েলিবিলিটি দেখা হয় তার এফিসিয়েন্সি দেখা এবং তার সেন্সিটিভিটি দেখা হয় ঠিক আছে স্ট্রয়েশিয়ান মডেলে বা স্ট্রয়েন স্ট্রয়েশিয়ান যে মডেলটা আছে গ্রাউন্ডেড থিওরি সেটাতে এবার কনস্ট্রাকটিভিস্ট গ্রাউন্ডেড থিওরির যে মডেল আছে সেখানে কি করে দেখানো হয় কোনো থিওরি কি ইভ্যালুয়েট
মানে গ্রাউন্ডেড থিওরি যে কাজ ডেভেলপ করে যে থিওরিগুলো ডেভেলপ করা হয় সেইগুলোকে ইভালুয়েট করা হয় ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখে নেব কোডিং এর ব্যাপারটা অর্থাৎ কোন ধরনের মডেলে কোন রকমের কোডিং করা হয় ঠিক আছে আমরা কোডিং মানে ওখানে আগে আমরা আলোচনা করেছি যে কোডিং কথার অর্থ কি অর্থাৎ গ্যাদার করা ডেটার মধ্যে লিঙ্ক স্থাপন করা বা রিলেশনশিপ স্থাপন করা এখানে যেমন কি করা হয় ক্লাসিক মডেলে বা ক্লাসিক গ্রাউন্ডেড থিওরিতে ওপেন কোডিং সিলেকটিভ কোডিং এবং থিওরিটিক্যাল কোডিংকে ইউজ করা হয় কিন্তু স্ট্রয়েসিয়ান যে মডেলটা আছে বা স্ট্রয়েসিয়ান যে গ্রাউন্ডেড থিওরি সেখানে ওপেন কোডিং এক্সিয়াল কোডিং এবং সিলেকটিভ কোডিংকে ইউজ করা হয় পাশাপাশি কনস্ট্রাকটিভিস যে বা গ্রাউন্ডের থিওরির যে মডেল আছে সেখানে কি করা হয় এখানে লাইন বাই লাইন কনসেপচুয়াল কোডিং ইউজ করা হয় এবং ফোকাস বেস কোডিংটাকে ইউজ করা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা তিন প্রকারের গ্রাউন্ডের থিওরি সম্পর্কে আলোচনা করলাম যেখানে ক্লাসিক গ্রাউন্ডের থিওরি সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম স্ট্রয়েশিয়ান গ্রাউন্ডের থিওরি সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম এবং কনস্ট্রাকটিভিস গ্রাউন্ডের থিওরি সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম এবারে আমরা গ্রাউন্ডের থিওরির স্ট্রেনগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এর পজিটিভ বা ইতিবাচক দিকগুলো কি কি এখানে বলা হয়েছে অ্যান্ড ইফেক্টিভ অ্যাপ্রোচ টু বিল্ড নিউ থিওরি ইজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড নিউ ফিনোমিনা অর্থাৎ এটা ইফেক্টিভ কোথায় যখন আমরা নিউ থিওরি বিল্ড আপ করতে চাই বা নতুন তথ্য যখন নির্মাণ করতে চাই তখন এবং আন্ডারস্ট্যান্ড নিউ ফিনোমিনা অর্থাৎ যখন কোনো ঘটনাকে আমরা নতুনভাবে বুঝতে চাই বা নতুন কোনো ঘটনাকে আমরা বুঝতে চাই তখন এটা খুব ইফেক্টিভ গ্রাউন্ডেড থিওরি এটা এর একটা পজিটিভ দিক তারপরে এখানে বলা হয়েছে ইমার্জেন্ট রিসার্চ ডিজাইন রিফ্লেক্স দ্য ইডিও সিঙ্ক্রেনেটিক নেচার অব দ্য স্টাডি অর্থাৎ কি অর্থাৎ উত্থানমূলক যে সমস্ত গবেষণার কাজ রয়েছে ও উত্থানমূলক যে সমস্ত স্টাডি বা কাজ রয়েছে সেগুলোর সেগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে করা হয় শিকার্য অর্থাৎ কাজের যে শিকার্যতা সেটা নির্ধারণ করার জন্য বা সেটার প্রতিচ্ছবি তুলে ওঠার জন্য এই ধরনের গ্রাউন্ডেড থিওরি খুব প্রযোজ্য বা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো স্টাডিকে যখন তার যে নেচার বা তার যে প্রকৃতি রয়েছে সেটাকে রিফ্লেক্ট করার জন্য বা তার শিকার্যতা মাপার জন্য গ্রাউন্ডেড থিওরি খুব প্রযোজ্য বা খুব ইফেক্টিভ তারপরে এখানে বলা হচ্ছে ফাইন্ডিংস অ্যান্ড মেথডস আর অলওয়েজ রিফাইন অ্যান্ড নেগোসিয়েটেড অর্থাৎ গ্রাউন্ডেড থিওরির যে মেথড বা তার যে ফাইন্ডিংস অর্থাৎ তার যে পদ্ধতি বা ফলাফল আছে ফলাফল নাই মাফ করবেন ফলাফল আছে সেটা কি সেটা সর্বদাই রিফাইন করা থাকে অর্থাৎ সেটা সর্বদাই শুদ্ধতার সহিত প্রকাশিত হয় পাশাপাশি সেটা নিগোসিয়েটেড থাকে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তারপরে এখানে বলা হয়েছে রিকোয়ার্ডস ডিটেল অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক প্রসিডিউর ফর ডেটা কালেকশন অ্যানালাইজ অ্যান্ড থিওরাইজ থিওরিজিং অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে সিস্টেম্যাটিক প্রসিডিউর দরকার হয় ডেটা কালেকশনের জন্য এবং ডিটেল প্রসিডিউর দরকার হয় ঠিক আছে কি কী জন্য ডেটা অ্যানালাইজ করার জন্য এবং থিওরাইজিং করার জন্য অর্থাৎ এক কথায় বোঝানো হচ্ছে যে গ্রাউন্ডেড থিওরি কি এক ধরনের ডিটেল এবং সিস্টেম্যাটিক বেস প্রসিডিউরস এখানে বোঝা হচ্ছে মানে বোঝানো হচ্ছে যেটাকে এখানে তার স্ট্রেন হিসেবে দেখানো হয়েছে বা পজিটিভ দিক হিসেবে দেখানো হয়েছে তারপরে এখানে বলা হচ্ছে রিকোয়ার্স দ্য রিসার্চ আর টু বি ওপেন মাইন্ডেড অ্যান্ড এবেল টু লুক অ্যাট দ্য ডেটা থ্রু মেনি লেন্সেস অর্থাৎ এখানে রিসার্চারকে কি হতে হয় রিসার্চার এখানে অনেক ওপেন মাইন্ডেড হন এবং তিনি এবেল হন কি কি জন্য এবেল হন একই ডেটাকে নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্য বা ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থাৎ এখানে এক কথায় রিসার্চারের ফ্লেক্সিবিলিটিকে রিফ্লেক্ট করা হচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এখানে বলা হচ্ছে ডেটা কালেকশন অকওয়ার্স ওভার টাইম অ্যান্ড মেনি লেভেলস অ্যাট মেনি লেভেলস হেল্পিং টু এনশিওর মিনিংফুল রেজাল্ট অর্থাৎ এখানে ডেটা কালেকশন কীভাবে করা হয় ওভার টাইম অর্থাৎ সময় সময়ের উপর ভিত্তি করে বা সময়ের মধ্যে চেষ্টা করা হয় ডেটা কালেকশন করার এবং এটা বিভিন্ন স্তরে বা মেনি লেভেলে করা হয় কী জন্য করা হয় যাতে মিনিংফুল রেজাল্ট বা অর্থবহক বা অর্থমূলক ফলাফল প্রদান করা যেতে পারে তার জন্য এবারে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরির যে উইকনেসগুলো আছে বা তার যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখে নেব এখানে যেমন কি হিউজ ভলিয়ান্স অফ ডেটা অর্থাৎ ডেটা বা তথ্যের এখানে প্রচুর সম্ভার থাকে যা অনেক সময় বিপর্যস্ত করতে পারে বা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই ডেটাটাকে মানে অ্যানালাইজ করা অনেক সময় ঠিক আছে যার কারণে এখানে এই এটাকে একটা উইকনেস হিসেবে দেখানো হয়েছে তারপর বলা হয়েছে কি টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড প্রেসটিং ক্লে প্রিসাইজ প্রসেস অফ ডেটা কালেকশন অ্যানালাইজিং অর্থাৎ এটা কি করে এটা অনেক সময়কে নষ্ট করে টাইম কনজিউমিং প্রসেস এবং অনেক এই কাজের জন্য ডেটা কালেকশনের বা ডেটা প্রসেস ডেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য অনেকটা কস্টলি এই মেথডটা হয়ে পড়ে ঠিক আছে অর্থাৎ এক কথা এটা টাকা এবং সময় বা অর্থ দুটোই নষ্ট করে দুটোকে বাড়িয়ে দেয় দুটোর চাপটাকে আর কি তারপরে এখানে বলা হয়েছে প্রিসক্রাইব অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ার্ড ফর দ্য
নির্ধারণ করা বা নির্ণয় করা খুব অসুবিধা হয় কি যে থিওরিটা কখন ডেভেলপ হয়েছে এবং ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরিটা কখন ভাগ করা হলো প্রপারলি ঠিক আছে অর্থাৎ কখন সেই ক্যাটাগরিটাকে কি করা হবে প্র্যাকটিস টু ডিসাইড অর্থাৎ অনুশীলনের জন্য যে ভাগ করা হয়েছে ক্যাটাগরিটাকে সেটা কতটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাগ করা হয়েছে কীভাবে ভাগ করা হয়েছে আদৌ সেটা ভাগ করা হয়েছে কি না এবং যেটা থিওরি ডেভেলপ করা হলো সেটা কতটা সাফিসিয়েন্টলি ডেভেলপ হলো এই দুটো বিষয় নির্ধারণ করা অনেকটা ডিফিকাল্ট যেটা এখানে নেগেটিভ হিসেবে দেখানো হয়েছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে ইট ইজ নট পসিবল টু স্টার্ট এ রিসার্চ স্টাডি উইদাউট সাম প্রি এক্সিস্টিং থিওরিটিক্যাল আইডিয়াস অ্যান্ড অ্যাজামশনস অর্থাৎ কোনো পূর্ব নির্ধারিত কোনো তথ্য বা অনুমান ছাড়া বা ধারণা ছাড়া এই ধরনের কাজ বা গবেষণার পদ্ধতিকে স্টার্ট করা বা শুরু করা সম্ভব নয় বা আরম্ভ করা যায় না এটা এখানে বোঝানো হচ্ছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে রিকোয়ার্স হাই লেভেল অফ এক্সপিরিয়েন্স পেশেন্স অ্যান্ড একুইপমেন্ট অন দ্য পার্ট অফ দ্য রিসার্চার অর্থাৎ গবেষককে কি করতে হয় এখানে অনেক অভিজ্ঞতাবান সম্পূর্ণ হতে হয় তাকে অনেক ধৈর্যবান হতে হয় এবং তাকে কি করতে হয় তিনি এক্সপার্ট হন এক কথায় তিনি দক্ষতার দক্ষতার অনেক সম্ভার নিয়ে তাকে এই কাজ করতে হয় এবং অনেক দক্ষতার প্রয়োজন হয় অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দক্ষতা তার ধৈর্য এবং তার নানান গুণাবলী দরকার এই হাই লেভেলের মানে এই গ্রাউন্ডেড থিওরি কন্ডাক্ট করার জন্য বা গ্রাউন্ডেড থিওরিকে ডেভেলপ করা মানে কাজটাকে গ্রাউন্ডেড থিওরি নিয়ে কাজ করার জন্য তার ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য মেথড হিসেবে ঠিক আছে আজকে তাহলে আমরা গ্রাউন্ডেড থিওরি নিয়ে আলোচনা করলাম তার স্টেপ সম্পর্কে আলোচনা করলাম তার ডেফিনেশন বা তার কনসেপ্টও জানলাম তার ক্যাটাগরাইজ তার যে টাইপসগুলো আছে সেগুলো আমরা জানলাম এবং তার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এবং আমরা তার স্টেপসগুলোও জানলাম প্রেজেন্টেশনের সময় বা আলোচনা করার সময় হয়তো প্রোনাউন্সিয়েশনগত অনেকগুলো ভুল হয়েছে আমি জানি ঠিক আছে আপনারা সেগুলোকে পারলে আমাকে ক্ষমা করবেন একটু প্রোনাউন্সিয়েশনের সমস্যা আমার আছে সেটা হয়ে যায় কিন্তু আমার চেষ্টা হচ্ছে ডেটা আপনাদেরকে দেওয়া যতটা ইনফরমে মানে ইনফরমেটিভ পারা যায় প্রেজেন্টেশনকে ততটা করে তুলি আর কি যাই হোক চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে আপনি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ